हेलो स्टूडेंट्स वी आर स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर दैट इज पार्टनरशिप अकाउंट्स पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर जो बेसिक थियोरी है uh, सबसे पहले थियोरी की बात करें तो थियोरी में जो आपके लॉ के अंदर जो पार्टनरशिप की थियोरी आती है ऑलमोस्ट uh, सब कुछ सेम ही है जो पार्टनरशिप एक्ट जो पूरा है सो बेसिक थियोरी जो पार्टनरशिप एक्ट में जो आती है वो सेम कवर होता है सो so, हम जो अकाउंटिंग पर्स्पेक्टिव से जो पार्टनरशिप का अकाउंटिंग है वो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं uh, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम थियोरी के पॉइंट्स हम कवर करते जाएंगे एक एक करके पहले ना फुल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेसिकली एग्जाम में तो आपको दो टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे शॉर्ट सम्स भी आएंगे और फुल सम्स भी आएंगे फुल सम्स जो आपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में जो किए होंगे रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर डेथ ऑफ दी पार्टनर एंड दैट टाइम अकाउंटिंग क्या होगा ये बेसिक क्वेश्चन जो थे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के जो फुल सम्स वो सम्स तो आएंगे ओवर एंड अबो दैट कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे जैसे लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कैसे होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन कैसे होता है गुडविल की एंट्रीज कैसे होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का वैल्यूएशन कैसे होता है ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे ठीक है तो हम पहले ना फुल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक एक करके कंसेप्ट को समझते हैं एक एक कंसेप्ट को पकड़ के उसके क्वेश्चन को समझते हैं उसके बाद हम फुल क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे पहला कंसेप्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेशन कैसे होता है आपको लगेगा कि बहुत सिंपल सा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो हम ट्वेल्थ में करते ही थे हाँ वो जो आपने कैलकुलेशन किया था उसके अंदर थोड़ा बहुत जो चेंजेस है जो एक्स्ट्रा क्या आ सकता है वो चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है ठीक है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली कौन से ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट होता है ड्राइंग्स है ना दो टाइप के होते हैं कैपिटल में से भी ड्राइंग्स होता है और प्रॉफिट में से भी ड्रॉइंग्स होता है तो पहली चीज जो आपको समझना है दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो हमें कैलकुलेट करना है वो कौन से ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि जो प्रॉफिट में से जो ड्रॉइंग्स करते हैं ना पार्टनर्स उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कैपिटल में से अगर वो लोग ड्राइंग्स करते हैं उसको विड्रॉल्स एक्चुअली बोलते हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना होता है उसका ट्रीटमेंट कुछ अलग होता है थोड़ा हम लेटर स्टेज पे देखेंगे तो पहला जो कंसेप्ट है जो हमें समझना है जिसका नाम है क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि हम कौन से ड्रॉइंग की बात करें तो हम बात कर रहे हैं जो प्रॉफिट में से पार्टनर्स जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो पार्टनरशिप फॉर्म में जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट में से जो पार्टनर्स ड्रॉइंग करते हैं उसका जो इंटरेस्ट होता है वो लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके ऊपर हम बेसिकली फोकस करेंगे पहला कंसेप्ट ओके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दूसरी चीज ये समझे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखने का आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में आपको दो टाइप से दिया होगा या तो क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा या तो इसमें पर एन वर्ड दिया होगा या तो पर एन वर्ड नहीं दिया होगा दो टाइप की सिचुएशन है या तो पर एन वर्ड होगा या तो पर एन वर्ड नहीं होगा ओके okay. अगर पर एन वर्ड है तो आप ये चेक करो पर एन मीन दैट इज एनुअल अगर क्वेश्चन में पर एन वर्ड है तो आप ये चेक करो कि क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग दिया है कि नहीं दिया ओके okay. अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग क्वेश्चन में आपको दिया है तो डेट ऑफ ड्रॉइंग से लेकर ईयर एंड तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करो एंड अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दिया तो आपका आंसर होगा हाफ योर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करो एंड अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर एन वर्ड के सिवाय दिया है पर एन वर्ड ही नहीं दिया है क्वेश्चन के अंदर तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा पूरे साल का इवन दो वेदर द डेट ऑफ ड्रॉइंग इज गिवन इन क्वेश्चन और नॉट ठीक है ये पहली चीज आपको ये समझनी है फिर से एक बार रिपीट करता हूँ क्वेश्चन में सबसे पहले ये चेक करना है कि डेट ऑफ जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में जो दिया होता है उसमें पर एन वर्ड है या नहीं है ठीक है ओके अगर पर एन वर्ड है तो क्या चेक करेंगे डेट ऑफ ड्रॉइंग है या नहीं है अगर डेट ऑफ ड्राइंग है तो क्या चेक करेंगे तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो डेट ऑफ ड्राइंग से लेके ईयर एंड तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करो अगर डेट ऑफ ड्राइंग ही नहीं है तो आंसर क्या होगा तो आंसर हाफ ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो और अगर पर एन वर्ड ही नहीं है क्वेश्चन में तो क्या होगा तो इन दैट सिचुएशन आपका कैलकुलेशन पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ठीक है अब थोड़े बेसिक क्वेश्चन मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ उसके बाद फिर हम क्वेश्चन देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कभी कभी पार्टनर एवरी मंथ ड्रॉइंग करता है कभी पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग करता है अलग अलग सिचुएशन होती है जैसे मंथली ड्राइंग करता है तो उसमें भी बिगिनिंग ऑफ द मंथ ड्राइंग होता है एंड ऑफ द मंथ ड्राइंग होता है मिडिल ऑफ द मंथ ड्राइंग होता है ऐसे अलग अलग टाइप के ड्राइंग्स पॉसिबल है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर ड्राइंग अलग अलग डेट पे होता है बिगिनिंग में एंड में मिडिल में तो कै
वो जो आपने पढ़ा है सेवेंटी एट डेज सेवेंटी टू डेज ये पॉसिबल है बट इन सिचुएशन वेर अकाउंटिंग ईयर इज ऑफ ट्वेल्व मंथ्स बट क्वेश्चन में आपको क्या करेंगे कि नाइन मंथ्स का अकाउंटिंग ईयर देंगे सिक्स मंथ्स का अकाउंटिंग ईयर देंगे तो वो जो डेज है वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए दूसरी मेथड समझे कि जो मेथड सारे क्वेश्चन में अप्लाई हो सके ऐसी मेथड देखते हैं इसके अंदर पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ कि अगर कोई पार्टनर मंथली ड्रॉइंग करता है बिगिनिंग ऑफ मंथ एंड ऑफ द मंथ मिडल ऑफ द मंथ तो अकाउंटिंग कैसे होगा ठीक है देखते हैं यहाँ पे सपोज कोई कंपनी का अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से चालू होता है ये मैंने पूरा अकाउंटिंग ईयर लिखा है अप्रैल से लेके मार्च तक अप्रैल मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेबर मार्च ये पूरा समझो आपका अकाउंटिंग ईयर है अगर इसमें अगर आपको पहली सिचुएशन आपको ये बोला है कि कोई पार्टनर हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग करता है हर महीने के बिगिनिंग में अगर ड्राइंग करे तो आप समझो आपको ना दो क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के ये जो आपने ईयर लिखा है यहाँ से आपको दो क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के पहला ड्राइंग कब होगा आखिरी ड्राइंग कब होगा हर सिचुएशन में आपको दो आंसर ढूंढने पहला ड्राइंग कब होगा आखिरी ड्राइंग कब होगा जैसे यहाँ पे अप्रैल से मार्च का अकाउंटिंग ईयर है तो इसमें पहला ड्राइंग कब होगा तो अप्रैल के स्टार्टिंग में होगा ओके अगर अप्रैल के स्टार्टिंग में अगर ड्रॉइंग किया तो उसके ऊपर पूरे साल का बारह महीने का इंटरेस्ट आएगा और अगर लास्ट ड्रॉइंग कब होगा तो लास्ट ड्रॉइंग अगर बिगिनिंग में कर रहा है तो मार्च के स्टार्टिंग में होगा मार्च के स्टार्टिंग में अगर ड्रॉइंग किया तो फर्स्ट मार्च से थर्टी फर्स्ट मार्च एक ही महीने का इंटरेस्ट आएगा इसको डिवाइड बाय टू कर दो तो थर्टीन डिवाइड बाय टू आपका आंसर आएगा सिक्स पॉइंट फाइव मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो जो भी ड्रॉइंग की अमाउंट है उसके ऊपर सिक्स पॉइंट फाइव मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो आपका आंसर आ जाएगा फिर से एक बार ये क्या था फर्स्ट सिचुएशन वॉज अगर पार्टनर बिगिनिंग ऑफ द मंथ ड्रॉइंग करे तो क्या होगा तो आपको दो क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं पहला ड्राइंग कब होगा आखिरी ड्राइंग कब होगा पहला ड्राइंग कब होगा तो अप्रैल के स्टार्टिंग में होगा अप्रैल के स्टार्टिंग में ड्राइंग किया तो उसके ऊपर पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट आएगा और लास्ट ड्राइंग कब होगा तो फर्स्ट मार्च को होगा तो फर्स्ट मार्च से थर्टी मार्च एक महीने का इंटरेस्ट आएगा तो ट्वेल्व प्लस वन डिवाइड बाई टू सिक्स पॉइंट फाइव का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो सेकेंड सिचुएशन अगर आपको बोला है कि पार्टनर हर महीने के एंड में ड्रॉइंग करता है तो क्या अगर हर महीने के एंड में ड्राइंग करता है तो पहला ड्राइंग कब होगा आखिरी ड्राइंग कब होगा सेम दो क्वेश्चन सोचो पहला ड्राइंग होगा अप्रैल के एंड में तो अप्रैल के बाद 11 महीने बाकी 11 महीने का इंटरेस्ट आएगा लास्ट ड्राइंग कब होगा तो मार्च के एंड में होगा 31 मार्च को तो 31 मार्च के बाद तो कुछ बाकी नहीं है अकाउंटिंग एयर एंड हो गया तो जीरो इंटरेस्ट डिवाइड बाई टू तो इलेवन डिवाइड बाई टू करे तो इट इज फाइव पॉइंट फाइव मंथ इंटरेस्ट कैलकुलेट करो ड्रॉइंग के अमाउंट पे आंसर आ जाएगा थर्ड सिचुएशन अगर पार्टनर हर महीने के मिडल में ड्रॉइंग करता है तो कैसे करेंगे तो हर महीने के मिडल में ड्राइंग करता है सेम दो क्वेश्चन पहला ड्राइंग कब होगा आखिरी ड्राइंग कब होगा पहला ड्राइंग होगा आपका 15 अप्रैल को 15 अप्रैल को ड्राइंग किया तो इसके बाद 11.5 पॉइंट मंथ्स बाकी अप्रैल के 15 दिन और बाकी के 11 महीने 11.5 पॉइंट मंथ्स बाकी आखिरी ड्राइंग कब होगा तो 15 मार्च को होगा तो फिफ्टीन मार्च से थर्टी मार्च यानी आधा महीना बाकी हाफ मंथ बाकी यानी पॉइंट बाकी डिवाइड बाई टू तो ट्वेल्व इलेवन पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट डिवाइड बाई टू तो सिक्स मंथ इंटरेस्ट कैलकुलेट करो ठीक है ये एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ का आंसर ऐसा होगा एट द एंड ऑफ मंथ एट द मिडल ऑफ द मंथ ठीक है ओके अब थोड़ा नेक्स्ट सिचुएशन पे जाते हैं फोर्थ सिचुएशन अगर कोई पार्टनर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग करता है तो कैसे कैलकुलेट होगा क्वार्टर के बिगिनिंग में क्वार्टर के एंड में क्वार्टर के मिडल में तो कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर सपोज कोई पार्टनर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्रॉइंग करता है समझो ये आपका एक क्वार्टर हो गया तीन महीने का एक क्वार्टर अप्रैल मे जून दूसरा एक क्वार्टर हो गया जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर तीसरा एक क्वार्टर हो गया अक्टूबर नवंबर डिसंबर और चौथा एक क्वार्टर हो गया जनवरी फेब्रुवरी और मार्च अगर आपको ये बोला है कि पार्टनर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग करता है सेम दो क्वेश्चन के आंसर सोचो पहला ड्राइंग कब होगा आखिरी ड्राइंग कब होगा पहला ड्राइंग कब होगा तो अप्रैल के स्टार्टिंग में अप्रैल के स्टार्टिंग में ड्रॉइंग किया तो पूरे साल का बारह महीने का इंटरेस्ट आएगा तो ट्वेल्व लिखो प्लस आखिरी ड्रॉइंग कब होगा तो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्रॉइंग करता है तो पहला ड्रॉइंग था अप्रैल के स्टार्टिंग में तो लास्ट ड्रॉइंग होगा जनवरी के स्टार्टिंग में जनवरी के स्टार्टिंग में ड्रॉइंग किया तो जनवरी फेबर मार्च तीन महीने बाकी तो 12 प्लस थ्री डिवाइड बाई टू अगेन 15 डिवाइड बाई टू आंसर इज 7.5 पॉइंट फाइव मंथ इंटरेस्ट कैलकुलेट करो फिफ्थ सिचुएशन अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करता है तो कैलकुलेशन कैसे होगा सेम दो क्वेश्चन पहला ड्राइंग कब आखिरी कब पहला ड्राइंग कब होगा तो अप्रैल में जून जून के एंड में होगा ओके okay, जून के एंड में ड्रॉइंग किया तो तीन महीने तो खत्म हो गए तो बाकी बच्चे नौ महीने
तो पहला ड्रॉइंग अगर 15 मई को होता है तो डेढ़ महीना गया पीछे तो कितने महीने बाकी साढ़े दस टेन पॉइंट फाइव मंथ बाकी तो टेन पॉइंट फाइव मंथ का इंटरेस्ट होगा लास्ट ड्रॉइंग कब होगा तो जनवरी फेबर मार्च वाले क्वार्टर में फेबर में ड्रॉइंग होगा बट फेबर में डेट कौन सी तो फिफ्टीन ऑफ फेबर तो फिफ्टीन फेब से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च कितने महीने बाकी डेढ़ महीना बाकी तो टेन पॉइंट फाइव प्लस वन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई टू ट्वेल्व डिवाइड बाई टू आंसर इज सिक्स मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो ये अलग अलग सिचुएशन हमने देखी कि अगर बिगिनिंग ऑफ मंथ एंड ऑफ द मंथ मिडल ऑफ द मंथ क्वार्टर बिगिनिंग क्वार्टर एंड क्वार्टर मिडल में अगर पार्टनर ड्राइंग करता है तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा दिस आर दी डिफरेंट सिचुएशन इसके सिवा जो एक और मैंने सिचुएशन बताई थी कि पार्टनर कोई भी डेट पर ड्राइंग करे उसकी कोई फिक्स डेट नहीं है ड्रॉइंग के बिगिनिंग की एंड की मिडल ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है तो क्या करेंगे तो इन दैट सिचुएशन एक और मेथड आती है जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड वो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट मेथड कैसे अप्लाई होता है बट प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई करना है जब डेट ड्राइंग की जो डेट है अगर कोई फिक्स नहीं है कोई भी डेट पे स्केटर्ड डेट पे ड्राइंग करता है तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन वैसे होगा प्रोडक्ट मैथड से वो देखते हैं कैलकुलेशन में बराबर ये कंसेप्ट था अब इसके बाद इसके बेस पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ये कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट सम्स ठीक है स्टार्टिंग विथ क्लास वर्क क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन फर्स्ट कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन अलग अलग आपको सिचुएशन दी है और आंसर आपको फाइन करना है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर एक्स एट टेन परसेंट पर एन एम फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन इन द फॉलोइंग सिचुएशन आपका ईयर एंड हो रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च को एक्स का मीनिंग इट्स अ फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल से चालू हुआ होगा अप्रैल से मार्च ठीक है तो पहला काम ये करो कि आप मंथ लिख लो अप्रैल मे जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी फेबर मार्च ठीक है ये पूरा साल लिख लिया ट्वेल्व मंथ्स। इसके बाद क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ इज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वेर ट्वेंटी फोर थाउजेंड करंट ईयर का ड्राइंग कितना है ट्वेंटी फोर थाउजेंड ठीक है ओके okay. अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि ड्रॉइंग की अमाउंट ट्वेंटी फोर थाउजेंड है बट आपको ऐसा नहीं बोला कि बिगिनिंग में है कि एंड में है कि मिडल में है डेट कौन सी ऐसा कुछ भी बोला नहीं है तो इसके लिए मैंने जो आपको बताया था पर एन एम वर्ड वाला कंसेप्ट वो पहले चेक करो क्वेश्चन में देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एन एम वर्ड दिया है कि नहीं दिया तो यस आंसर इज टेन परसेंट पर एन एम पर एन एम वर्ड दिया है ओके पर एन एम वर्ड दिया हो तो क्या चेक करने का कि डेट ऑफ ड्रॉइंग है कि नहीं है ओके डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं है अगर डेट ऑफ ड्राइंग हो तो डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंड तक जाओ अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं है तो आंसर क्या होगा हाफ ईयर इंटरेस्ट तो यहाँ पे आपको 10% परसेंट पर एन एम वर्ड दिया है पर एन एम वर्ड है बट डेट ऑफ ड्राइंग नहीं है तो आंसर क्या होगा हाफ ईयर इंटरेस्ट तो हाफ ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो फर्स्ट क्वेश्चन का अपना आंसर ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन टोटल ड्रॉइंग की अमाउंट क्वेश्चन में आपको दी है ट्वेंटी फोर थाउजेंड इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आंसर हाफ ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करे तो आंसर आ रहा है ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज ट्वेंटी फोर थाउजेंड आंसर कम्स टू वन ठीक है सेकेंड क्वेश्चन इफ यू विद्रॉ टू थाउजेंड पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अब यहां पे बोला कि बिगिनिंग ऑफ मंथ ड्रॉइंग कर रहा है टू थाउजेंड पर मंथ टू थाउजेंड पर मंथ इंटू ट्वेल्व करे तो टोटल ड्रॉइंग कितना होगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो आपको ध्यान रखना है कि टू थाउजेंड पर मंथ है तो आपको टू थाउजेंड का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है टू थाउजेंड इंटू ट्वेल्व करके ट्वेंटी फोर थाउजेंड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ये ध्यान रखना और यहां पर बोला है बिगिनिंग ऑफ द मंथ ठीक है तो अब वो जो कंसेप्ट मैंने आगे समझाया था वो अब देखते अप्लाई करते बिगिनिंग ऑफ मंथ बोला है तो यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च हमने ईयर लिख मंथ लिख दिए है ठीक है ये मंथ हमने लिख दिए इसके अंदर बोला है कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग करता है तो पहला ड्राइंग कब होगा आखिरी कब होगा पहला ड्राइंग होगा अप्रैल के स्टार्टिंग में तो उस पर बारह महीने का इंटरेस्ट आएगा आखिरी ड्रॉइंग होगा फर्स्ट मार्च को तो फर्स्ट मार्च से थर्टी मार्च तो एक महीने का इंटरेस्ट आएगा तो ट्वेल्व प्लस वन डिवाइड बाई टू सिक्स पॉइंट फाइव मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे टोटल ड्रॉइंग की अमाउंट कितनी तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड टू थाउजेंड इंटू ट्वेल्व ट्वेंटी फोर थाउजेंड टेन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट सिक्स पॉइंट फाइव मंथ जो आपने कैलकुलेट किया था तो इंटू सिक्स पॉइंट फाइव डिवाइड बाई ट्वेल्व आंसर कम्स टू वन थ्री डबल जीरो क्वेश्चन नंबर थ्री सी पॉइंट इफ यू विड्रॉ टू थाउजेंड पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ठीक है अब एंड ऑफ मंथ बोला है तो अगेन सेम दो क्वेश्चन पहला ड्रॉइंग कब आखिरी कब पहला ड्रॉइंग कब होगा अप्रैल के एंड में अप्रैल के एंड में ड्रॉइंग किया तो एक महीना गया ग्यारह महीने बाकी तो ग्यारह महीने का इंटरेस्ट आएगा लास्ट ड्रॉइंग कब होगा तो मार्च के एंड में होगा
फिर से एक बार रिपीट करता हूं अगर आपको बोला है बिगिनिंग की एंड कुछ भी नहीं बोला है खाली बोला है कि पर मंथ है ड्रॉइंग पर मंथ हो रहा है बट बिगिनिंग एंड कुछ नहीं बोला तो अज्यूम क्या करेंगे तो वो मिडल ऑफ दी मंथ ऐसे कैलकुलेट करो तो मिडल ऑफ दी मंथ यानी कैलकुलेशन कैसे होगा तो यहाँ पे फिर से एक बार देखे पहला ड्रॉइंग कब होगा मिडल ऑफ दी मंथ यानी पहला ड्रॉइंग पंद्रह अप्रैल को होगा पंद्रह अप्रैल को ड्रॉइंग हुआ तो पॉइंट फाइव मंथ गया तो इसके बाद बचा कितना इलेवन पॉइंट फाइव मंथ तो इलेवन पॉइंट फाइव मंथ लिखा लास्ट ड्रॉइंग कब होगा तो फिफ्टीन मार्च को मिडल ऑफ दी मंथ फिफ्टीन मार्च को होगा तो फिफ्टीन मार्च से थर्टी फर्स्ट मार्च पॉइंट फाइव होगा मंथ डिवाइड बाई टू टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितने महीने का तो ट्वेल्व डिवाइड बाई टू सिक्स मंथ का इंटरेस्ट होगा टू थाउजेंड टू ट्वेल्व टोटल ड्रॉइंग ट्वेंटी फोर थाउजेंड टेन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट छह महीने का इंटरेस्ट तो आंसर कम्स टू वन टू डबल जीरो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फोर का आंसर क्वेश्चन फाइव ई पॉइंट इफ यू विद्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्रॉइंग टोटल देखो क्वेश्चन में बोला है पांच बार ड्रॉइंग किया है बट ड्रॉइंग की आप डेट देखे ना तो स्कैटर्ड है कोई कोई फिक्स डेट पर ड्रॉइंग नहीं हुआ है थर्टी फर्स्ट जनवरी फर्स्ट थर्टी फर्स्ट जनवरी थर्टी फर्स्ट मार्च फर्स्ट जुलाई थर्टी एथ सेप्टेम्बर फर्स्ट नवंबर ऐसे अलग अलग डेट पर ड्रॉइंग किया है तो इसके अंदर मैंने जो आपको बोला था प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी प्रोडक्ट मेथड इसमें कैसे अप्लाई करें तो सबसे पहला काम ये करो कि क्वेश्चन में जो आपको डेट दी है ना उसको वर्टिकली आप लिख दो थर्टी फर्स्ट जनवरी थर्टी फर्स्ट मार्च फर्स्ट जुलाई तीस सेप्टेम्बर और फर्स्ट नवंबर उसके बाजू में उसकी ड्रॉइंग की अमाउंट लिख दो तो ड्रॉइंग की अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दी डेट लिख दी अमाउंट लिख दी सारी की सारी सिचुएशन में आपका ईयर एंड कब होगा थर्टी मार्च को तो यहाँ पे मैं मंथ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कितने मंथ का इंटरेस्ट आएगा जैसे यहाँ पे थर्टी फर्स्ट जनवरी है तो जनवरी खत्म हो गया अप्रैल एंड मार्च दो महीने बाकी तो यहाँ पे दो महीने का इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे खुद थर्टी फर्स्ट मार्च है तो थर्टी फर्स्ट मार्च को ईयर एंड होगा तो नो इंटरेस्ट जीरो फर्स्ट जुलाई है तो फर्स्ट जुलाई से थर्टी फर्स्ट मार्च नाइन मंथ का इंटरेस्ट होगा थर्टी एथ से थर्टी मार्च सेप्टेम्बर हो गया तो अक्टूबर से मार्च यानी छह महीने का इंटरेस्ट होगा एंड फर्स्ट नवंबर नवंबर से मार्च यानी फाइव मंथ्स का इंटरेस्ट होगा नवंबर दिसंबर जनवरी फेब्रवरी मार्च अब क्या करो जो ड्राइंग की अमाउंट है उसको मंथ से मल्टीप्लाई कर दो सिक्स थाउजेंड इंटू ट्वेल्व थाउजेंड फोर थाउजेंड इंटू जीरो जीरो एट थाउजेंड इंटू नाइन सेवेंटी टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड इंटू सिक्स एटीन थाउजेंड फाइव थाउजेंड इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है ये जो अमाउंट हमने कैलकुलेट की ये जो अमाउंट हमने कैलकुलेट की इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट 12,000, 72,000, 18,000, 20,000 मैथ्स के अंदर इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं जब मल्टीप्लाई कोई अमाउंट को करते हो आंसर जो आता है उसको हमको प्रोडक्ट बोलते हैं तो इसका मेथड का नाम क्या है प्रोडक्ट मेथड तो इसके अंदर प्रोडक्ट का टोटल है वन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ये प्रोडक्ट का टोटल आया अब क्या करना है तो प्रोडक्ट का जो टोटल आया उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट कितने मंथ्स का करना है वेरी इंपॉर्टेंट आपको जब भी प्रोडक्ट मैथड अप्लाई करो एक महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है क्यों करना है समझाता हूँ बट जब भी आप प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करो तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितने महीने का होगा एक ही महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड टेन परसेंट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वन बाई ट्वेल्व आंसर कम्स टू वन जीरो फाइव टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ठीक है ओके वन मंथ का इंटरेस्ट क्यों कैलकुलेट किया उसका लॉजिक समझो जैसे यहाँ पे देखो छह महीने पे दो छह हजार रुपए पे दो महीने का इंटरेस्ट है बराबर तो आप छह हजार का दो महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो या बारह हजार का एक महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो आंसर सेम रहता है आठ हजार का नौ महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो या सेवेंटी टू थाउजेंड का वन मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो आंसर सेम रहता है ठीक है सेम वे थ्री थाउजेंड का सिक्स मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो या एटीन थाउजेंड का वन मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो आंसर सेम रहेगा तो इंडिविजुअली कैलकुलेट करो या प्रोडक्ट करके एक महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो आंसर सेम ही आएगा तो अलग अलग पांच बार करने की जगह एक ही बार आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो वन मंथ का प्रोडक्ट करके तो आंसर सेम ही होगा इंडिविजुअल करने से अच्छा बेटर फटाफट आंसर आपका आ जाएगा वन जीरो फाइव इज दी आंसर ठीक है दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मैथड इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है क्वेश्चन नंबर सिक्स कैलकुलेशन इफ यू विद्रॉ सिक्स थाउजेंड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर इसके बाद बोला है बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर ठीक है तो यहाँ पे हम क्वार्टर बना देते हैं हमने मंथ जो लिखे थे मंथ को हम क्वार्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं अप्रैल में जून एक क्वार्टर जुलाई ऑगस्ट सेप्टेम्बर सेकेंड क्वार्टर अक्टूबर नवंबर डिसंबर थर्ड क्वार्टर एंड जनवरी फेब्रवरी मार्च फोर्थ क्वार्टर आपको बोला है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है ड्रॉइंग तो पहला ड्रॉइंग कब होगा बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर अप्रैल के स्टार्टिंग में लास्ट ड्रॉइंग कब होगा जनवरी के स्टार्टिंग में अप्रैल के स्टार्टिंग में ड्रॉइंग किया तो 12 महीने का इंटरेस्ट
और लास्ट ड्रॉइंग होगा मार्च के एंड में पहला ड्रॉइंग जो होगा जून के एंड में उसमें नाइन मंथ का इंटरेस्ट आएगा और जो लास्ट ड्रॉइंग होगा मार्च के एंड में उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो इट इज नाइन प्लस जीरो डिवाइड बाई टू आंसर फोर पॉइंट फाइव मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड टेन परसेंट फोर पॉइंट फाइव डिवाइड बाई ट इंटरेस्ट अमाउंट विज नाइन हंड्रेड अगेन ट्वेंटी फोर थाउजेंड कहा सिक्स थाउजेंड इंटू फोर क्वार्टर एंड लास्ट सिचुएशन लास्ट सिचुएशन इफ विद्रॉ सिक्स थाउजेंड इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ की जगह वहां पर करेक्शन करके क्वार्टर करना है मंथ की जगह क्वार्टर होगा एच नंबर पॉइंट में मिडल ऑफ एवरी तो पहला पहले क्वार्टर का मिडल यानी क्या पंद्रह मे फिफ्टीन ऑफ मे लास्ट क्वार्टर का मिडल यानी फिफ्टीन ऑफ फेब्रुआरी तो पहला ड्रॉइंग जो फिफ्टीन ऑफ मे होगा उसमें डेढ़ महीना गया तो साढ़े दस महीने बाकी और लास्ट ड्रॉइंग जो होगा फिफ्टीन फेब को तो उसके बाद डेढ़ महीना बाकी तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कुछ ऐसा होगा साढ़े दस महीने का इंटरेस्ट प्लस वन पॉइंट फाइव मंथ का इंटरेस्ट डिवाइड बाई टू टोटल इंटरेस्ट सिक्स मंथ का होगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड टेन परसेंट सिक्स मंथ का इंटरेस्ट आंसर कम्स टू वन टू डबल जीरो ठीक है तो ये अलग अलग सिचुएशन है जिससे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अब इसके अंदर अकाउंटिंग है ट्वेल्व मंथ्स की जगह नाइन मंथ्स भी कर दे सिक्स मंथ्स भी करे तो भी ये मेथड से आपका आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नोट डाउन कर ले Starting with next question, question number टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेशन ऑलमोस्ट अ सिमिलर क्वेश्चन खाली एक छोटा सा चेंज किया है क्वेश्चन में एक्स एन वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन फर्स्ट जुलाई एंड कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ एक्स एट टेन परसेंट पर एन एम फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च इन फॉलोइंग सिचुएशन आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट जुलाई से बिजनेस स्टार्ट किया फर्स्ट जुलाई से ईयर एंड हो रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च को तो आप समझो जुलाई में ईयर स्टार्ट हो रहा है और मार्च में एंड हो रहा है तो नाइन मंथ्स का अकाउंटिंग ईयर हुआ लास्ट क्वेश्चन तो हमने किया था इसमें ट्वेल्व मंथ्स का अकाउंटिंग ईयर था इसमें अकाउंटिंग ईयर ही चेंज करके ट्वेल्थ की जगह नाइन कर दिया तो अगर वो डे वाइज जो ट्वेल्थ में आपने कहीं सीखा हो तो डे वाइज अगर अप्लाई करने जाओगे तो आंसर नहीं आएगा तो वो जो मेथड अभी हमने की थी वही मैथड हमें अप्लाई करनी पड़ेगी देखते कैलकुलेशन कैसे होगा फर्स्ट क्वेश्चन उसके अंदर है पहले तो जुलाई से ईयर स्टार्ट हो रहा है ना मार्च में एंड हो रहा है तो सबसे पहले मंथ लिख लो तो इट इज जुलाई ऑगस्ट सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर डिसंबर एंड जनवरी फेबर मार्च नाइन मंथ्स का अकाउंटिंग ईयर हुआ आपको करना वही है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फर्स्ट सिचुएशन आपको बोले कि विज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वेर एटीन थाउजेंड ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स इज गिवन एटीन थाउजेंड अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर वर्ड यूज किया है बट ड्राइंग की डेट क्वेश्चन में नहीं दी है अगर ड्रॉइंग की डेट नहीं दी है तो आपको क्या मानने का कि मिडल ऑफ द ईयर आपने ड्रॉइंग किया होगा या फिर वो जो कंसेप्ट हमने देखा था पर एन वर्ड वाला अगर क्वेश्चन में पर एन वर्ड है बट डेट ऑफ ड्रॉइंग ना दिया हो तो आंसर कैलकुलेशन कैसे होगा हाफ ईयर का जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है टेन परसेंट पर एन तो आपको क्वेश्चन में पर एन एम वर्ड तो दे दिया है बट क्या नहीं दिया है तो आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो आंसर वी कैन से हाफ ईयर इंटरेस्ट बट यहाँ पे हाफ ईयर यानी सिक्स मंथ्स नहीं होगा हाफ ईयर मीनिंग फोर पॉइंट फाइव मंथ्स होगा क्योंकि अकाउंट ईयर नाइन मंथ्स का है ठीक है तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन अगर करे तो एटीन थाउजेंड फर्स्ट क्वेश्चन एटीन थाउजेंड अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग टेन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फोर पॉइंट फाइव मंथ्स का इंटरेस्ट होगा सो इंटरेस्ट अमाउंट इज सिक्स सेवन फाइव फोर पॉइंट फाइव मंथ्स कहाँ से तो हाफ ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है दस बाय क्वेश्चन नंबर टू इफ यू विद्रॉ टू थाउजेंड पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हर महीने के बिगिनिंग में दो हजार रुपए ड्राइंग कर रहा है तो कैलकुलेशन कैसे होगा हर महीने के बिगिनिंग में पहला ड्राइंग कब होगा तो जुलाई ये जुलाई या जनवरी नहीं जुलाई के स्टार्टिंग में और लास्ट ड्रॉइंग कब होगा तो लास्ट ड्रॉइंग होगा मार्च के स्टार्टिंग में पहला ड्रॉइंग होगा जुलाई के स्टार्टिंग में लास्ट ड्रॉइंग होगा मार्च के स्टार्टिंग में जुलाई के स्टार्टिंग में ड्रॉइंग किया तो जुलाई से लेकर मार्च तक नाइन मंथ का इंटरेस्ट आएगा और मार्च के स्टार्टिंग में ड्राइंग किया तो एक महीने का इंटरेस्ट आएगा तो नाइन प्लस वन डिवाइड बाई टू टेन डिवाइड बाई टू फाइव मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो ड्राइंग की अमाउंट कितनी होगी टू थाउजेंड पर मंथ है तो इंटू नाइन मंथ्स होगा अकाउंटिंग है नाइन मंथ्स का है टू थाउजेंड इंटू नाइन टोटल ड्राइंग कितना एटीन थाउजेंड टेन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फाइव मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करे तो सेवन फिफ्टी इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू विद्रॉ टू थाउजेंड पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ यहाँ पे बोला एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तो अगेन सोचो पहला ड्रॉइंग कब होगा आखिरी कब होगा तो पहला ड्रॉइंग होगा जून के
18,000 total drawing into 10% rate of interest into 4 by 12. Interest amount is 600. Next question is, if you withdraw 2,000 per month, यहाँ पे 2000 पर मंथ बोला है बिगिनिंग भी नहीं बोला एंड भी नहीं बोला तो आपको क्या समझने का मिडिल ऑफ द मंथ तो वापस एक बार यहां पे क्वेश्चन में देखें मिडिल ऑफ द मंथ ड्राइंग करता है हर महीने के मिडिल में तो पहला ड्राइंग होगा 15th ऑफ जून 15th ऑफ जून सॉरी 15th ऑफ जुलाई और लास्ट ड्राइंग होगा 15th ऑफ मार्च तो पहला जो ड्राइंग होगा 15th ऑफ जून तो उसके बाद एंड 9 में से 8.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा और लास्ट ड्राइंग होगा 15 मार्च को तो 15 मार्च से 31 मार्च 0.5 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा डिवाइड बाय 2 9 डिवाइड बाय 2 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 18000 10% 4.5 डिवाइड बाय 12 आंसर इज 675 इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्वेश्चन 5 इफ यू विथड्रॉ 6000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर बोला है क्वार्टरली कैलकुलेशन हो गया तो तीन तीन क्वार्टर बना देते हैं तो जुलाई होगा सितंबर एक क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सेकंड क्वार्टर एंड जनवरी फरवरी मार्च थर्ड क्वार्टर तीन क्वार्टर है बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर पहला ड्राइंग कब होगा तो जुलाई के स्टार्टिंग में तो जिसमें 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा लास्ट ड्राइंग कब होगा जनवरी के स्टार्टिंग में तो 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा तो पहले ड्राइंग जो होगा उसमें 9 मंथ्स का इंटरेस्ट सेकंड ड्राइंग होगा उसमें लास्ट ड्राइंग होगा उसमें 3 मंथ्स का इंटरेस्ट डिवाइड बाय 2 तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 18000 10% 6 बाय 12 इंटरेस्ट अमाउंट विल बी 900 नेक्स्ट इफ यू विथड्रॉ 6000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर बोला है तो पहला ड्राइंग कब होगा तो सितंबर के एंड में ड्राइंग होगा पहला ड्राइंग सितंबर के एंड में लास्ट ड्राइंग कब होगा मार्च के एंड में तो सितंबर के एंड में ड्राइंग किया तो 6 महीने का इंटरेस्ट और मार्च के एंड में ड्राइंग किया तो जीरो इंटरेस्ट तो इट इज 6 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 इंटरेस्ट कैलकुलेशन विल बी 3 फंड्स 18000 10% 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अमाउंट इज 450 एंड लास्ट वन इफ यू विथड्रॉ 6000 पर क्वार्टर अब बिगिनिंग के एंड कुछ नहीं बोला है तो क्या समझने का मिडिल ऑफ द क्वार्टर अगर मिडिल ऑफ द क्वार्टर ड्राइंग करते तो पहला जो ड्राइंग होगा वो अगस्त की 15 तारीख को होगा 15 ऑफ अगस्त डेढ़ महीना पीछे गया तो बचे कितने तो डेढ़ महीना गया तो 7.5 महीने का इंटरेस्ट आएगा 9 में से डेढ़ महीना गया तो 7.5 महीने का इंटरेस्ट लास्ट ड्राइंग कब होगा तो फरवरी के 15 को फरवरी के 15 के बाद कितने महीने बाकी डेढ़ महीना बाकी तो डेढ़ महीने का इंटरेस्ट डिवाइड बाय 2 9 डिवाइड बाय 2 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 10000 10% 4.5 डिवाइड बाय 12 इंटरेस्ट अमाउंट इज 675 ठीक है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 डन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना है एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इन इफ यू विथड्रॉ अमाउंट एज अंडर अकाउंटिंग ईयर देखो ना जुलाई में स्टार्ट हो रहा है और मार्च में एंड हो रहा है तो जुलाई से लेके मार्च तक अकाउंटिंग ईयर जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ्स का अकाउंटिंग ईयर हुआ ड्राइंग की अमाउंट आपको क्या बोला है सिचुएशन नंबर ए द ड्राइंग फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पहले 3 महीने का ड्राइंग कितना है हर महीने के बिगिनिंग में फिर बोला है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 मंथ्स वी ड्रॉ 2000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स का ड्राइंग कैसा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ और लास्ट में बोला है ड्यूरिंग द रिमेनिंग 3 मंथ्स वी ड्रॉ 2000 पर मंथ और लास्ट के 3 मंथ्स के लिए क्या बोला है रिमेनिंग uh, 3 मंथ्स के लिए क्या बोला है विथड्रॉ 2000 पर मंथ यानी बिगिनिंग एंड कुछ नहीं बोला मीनिंग मिडिल ऑफ द मंथ समझने का ठीक है तो अब इसके अंदर हर 3 महीने आप देखें ना जो ट्रेंड चेंज हो रहा है पहले 3 महीने का ट्रेंड क्या था बिगिनिंग ऑफ द मंथ दूसरे 3 महीने का लैग सेकंड 3 मंथ्स का ट्रेंड क्या है एंड ऑफ द मंथ और लास्ट के 3 मंथ्स का ट्रेंड क्या है मिडिल ऑफ द मंथ तो इसके अंदर ट्रेंड बार-बार चेंज हो रहा है तो इसके अंदर प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करें तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगा तो इसमें प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करने के लिए टोटल 9 टाइम्स ड्राइंग होगा 9 मंथ्स का अकाउंटिंग ईयर है तो 9 टाइम्स टोटल ड्राइंग होगा ड्राइंग की अमाउंट फिक्स है 2000 2000 एवरी मंथ तो मैंने 9 बार 2000 रुपए 9 बार वर्टिकली लिख दिए इसके बाद तीन-तीन क्वार्टर का बंच बना दे जिसमें पहले 3 महीने का ट्रेंड सेम है फिर पहले 3 महीने का ट्रेंड सेम है दूसरे 3 महीने का ट्रेंड सेम है और तीसरे 3 महीने का ट्रेंड सेम है पहले 3 महीने के लिए क्या बोला था बिगिनिंग ऑफ द मंथ दूसरे 3 महीने के लिए एंड ऑफ द मंथ और लास्ट के 3 मंथ्स के लिए मिडिल ऑफ द मंथ अब मंथ डिसाइड करें आप समझो टोटल 9 मंथ्स का ईयर है फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग किया तो इसमें 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में यानी 1 टू 9 9 मंथ्स का इंटरेस्ट सेकंड के बिगिनिंग में ड्राइंग किया तो 2 टू 9 8 मंथ्स का इंटरेस्ट थर्ड मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग किया तो 3 टू 9 7 मंथ्स का इंटरेस
सेवेंथ मंथ से अगेन ट्रेंड चेंज हो रहा है मिडल ऑफ दी मंथ अब सेवन से मिडल ऑफ दी मंथ करे तो सेवेंथ मंथ के मिडल में यानी सेवेंथ के पॉइंट फाइव और दो महीने और यानी टू पॉइंट फाइव मंथ का इंटरेस्ट एट के मिडल में यानी एट के पॉइंट फाइव और एक महीना यानी वन पॉइंट फाइव मंथ इंटरेस्ट और नाइन के मिडल में यानी पॉइंट फाइव मंथ इंटरेस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो टू थाउजेंड को मंथ से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका टोटल जो आएगा वो आएगा एटी वन थाउजेंड अब प्रोडक्ट मेथड आपको पता है प्रोडक्ट मेथड में क्या करना होता है जो भी प्रोडक्ट आता है उसके ऊपर एक महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट एटी आया तो एटी वन थाउजेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट और वन मंथ इंटरेस्ट आंसर विल बी सिक्स ठीक है ये वन मंथ क्यों किया बिकॉज प्रोडक्ट मैथड अप्लाई करें प्रोडक्ट मैथड में वन मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है लॉजिक मैंने आगे समझाया था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर ओरली हो जाएगा कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर एक्स ड्राइंग एट टेन परसेंट इफ विड्रॉ इफ विड ड्रॉ टू ट्वेंटी फोर थाउजेंड ड्यूरिंग द ईयर अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखें तो ड्राइंग की अमाउंट दे दिया ट्वेंटी फोर थाउजेंड बट क्वेश्चन में पर एन वर्ड नहीं दिया टेन परसेंट लिखा है बट टेन परसेंट पर एन एम ऐसा नहीं लिखा है तो इन दैट सिचुएशन आपको पता है अगर पर एन एम वर्ड ना लिखा हो तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितने महीने का होगा तो आंसर फुल मंथ्स का फुल ट्वेल्व मंथ्स का या जो भी अकाउंटिंग ईयर है उतने मंथ्स का होगा क्योंकि इन दैट सिचुएशन जब आप पर एन वर्ड ना दिया हो तो उसमें डेट ऑफ ड्राइंग हो या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो हमने स्टार्टिंग में देखा था पर एन वर्ड ना हो तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन विल बी फॉर फुल ईयर और पर एन वर्ड हो तो डेट ऑफ ड्राइंग है कि नहीं है वो चेक करना होता है तो यहाँ पे पर एन वर्ड ही नहीं है तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड पे टेन परसेंट पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो आंसर विल बी टू फोर डबल जीरो सो क्वेश्चन नंबर फोर पे कुछ नहीं करना सिंपल कैलकुलेशन ट्वेंटी फोर थाउजेंड आंसर इज टू फोर डबल जीरो पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा बिकॉज पर एन वर्ड इज नॉट गिवन ठीक है तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर वन टू फोर फर्स्ट कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खत्म इसके बाद सेकंड कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का We are starting with the next concept that is calculation of interest on capital. Interest on capital calculation करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि interest on capital जब calculate करेंगे तो कभी कभी ये जरूरी होता है कि partner कभी कभी partner जो है capital introduce भी करते हैं और कभी कभी partners capital में से withdrawals भी करते हैं तो जो withdrawals करते हैं उसकी treatment कैसे होगी addition होता है तो treatment कैसे होगी ये सब कुछ ये concept के अंदर आपको समझना है दूसरी चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेशन होता है वो क्लोजिंग कैपिटल के बेस पे कैलकुलेट होता है ओपनिंग के बेस सॉरी ओपनिंग के बेस पे कैलकुलेशन होता है क्लोजिंग के बेस पे नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये चीज ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के ऊपर होता है क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं और एडिशन और विड्रॉल्स की ट्रीटमेंट क्या होगी वो सब कंसेप्ट यहाँ पे हम देखेंगे इसके पहले जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेशन वो जो ड्रॉइंग्स था उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन और ड्रॉइंग कौन सा था तो प्रॉफिट में से ड्रॉइंग्स था अगर कैपिटल में से विड्रॉल्स होता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव एक्स एन वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन वन फोर टू थाउजेंड सिक्स ऑफ फाइलेक्स एंड थ्री लैक रेस्पेक्टिवली देर इज नो विड्रॉल और एडिशन ऑफ द कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर के अंदर कोई एडिशन भी नहीं कोई विड्रॉल्स भी नहीं ओपनिंग कैपिटल आपको दे दिए वन फोर को पांच लाख तीन लाख कैपिटल है कोई एडिशन भी नहीं हुआ कोई विड्रॉल्स भी नहीं हुए एंड कैलकुलेट क्वेश्चन ये पूछा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ट्वेल्व पर एन If books of accounts are closed on 31st March, question number one, and books of accounts closed on 31st December, that is question number two. ठीक है, so question आपको पहले सबसे पहले accounting या चालू कहाँ से हो रहा है? तो आप देखें April से accounting या चालू हो रहा है, और दोनों partners के capital आपको दे दिए, five lakhs and three lakhs capital आपको दे दिए, और फिर आगे question में बोला कि कोई additions भी नहीं है, कोई withdrawals भी नहीं है, तो concept simple सा इतना apply करो कि interest on capital कौन से capital के ऊपर होता है? तो opening capital के ऊपर interest होता है, closing पे नहीं. तो ओपनिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में रेडी है फाइव लैक्स एंड थ्री लैक एंड दो क्वेश्चन पूछे अगर ईयर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च को होता है तो क्या होगा और ईयर एंड अगर दिसंबर में होता है तो क्या होगा तो अगर अप्रैल से अगर ईयर चालू हो रहा है और फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि थर्टी फर्स्ट मार्च को ईयर एंड हो रहा है तो इंटरेस्ट बारह महीने का लगेगा तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप करें तो पांच लाख और तीन लाख कैपिटल एक्स का कैलकुलेशन करें क्वेश्चन नंबर वन अगर ईयर एंड थर्टी मार्च को होता है तो एक्स की कैपिटल पांच लाख है और वाई की कैपिटल तीन लाख है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में आपको दे दिया है एंड पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा सो आंसर इज 60,000 एंड 36,000 इट इज नॉर्मल कैलकुलेशन और सेकंड क्वेश्चन अगर ईयर एंड मार्च मार्च की जगह सब दिसंबर में होता है तो अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा तो सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5
सेकेंड क्वेश्चन देखे सेकेंड क्वेश्चन है एक्स एन वाई स्टार्टेड बिजनेस एक्स एन वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन वन फोर टू थाउजेंड कैपिटल ऑफ फाइव लैक्स एंड थ्री लैक्स रिस्पेक्टिवली ऑन वन फाइव टू थाउजेंड सिक्सटीन एक्स इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज वन लैक एंड वाई विद्रॉ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड फ्रॉम द कैपिटल ऑन फर्स्ट अक्टोबर टू थाउजेंड सिक्सटीन एक्स विद्रॉ टू लैक फ्रॉम द कैपिटल एंड वाई इंट्रोड्यूस टू लैक फिफ्टी थाउजेंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट सिक्स परसेंट पर एनम कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखो फिर से एक बार अकाउंटिंग चालू कब से हो रहा है अप्रैल से चालू हो रहा है ईयर एंड कब हो रहा है मार्च में अब इस क्वेश्चन के अंदर एडिशन भी है और विड्रॉल्स भी है तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझो सबसे पहले एक्स की बात करें तो वन फोर टू थाउजेंड सिक्सटीन को जब वन फोर टू थाउजेंड सिक्सटीन को जो बिजनेस स्टार्ट किया था यानी ईयर स्टार्ट हुआ था तब एक्स की कैपिटल थी पांच लाख रुपए एक्स की कैपिटल थी पांच लाख रुपए और वन फोर टू थाउजेंड सिक्सटीन को ये वाई का कैलकुलेशन ये एक्स का कैलकुलेशन दोनों का अलग कर दिया एक्स की वन फोर सिक्सटीन की कैपिटल थी पांच लाख और वाई की वन फोर सिक्सटीन की कैपिटल थी कितनी तो तीन लाख रुपए ठीक है इसके बाद आगे क्वेश्चन में बोला है कि ऑन वन फाइव टू थाउजेंड सिक्सटीन एक्स इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ वन लैक एंड वाई विद्रॉ फिफ्टी थाउजेंड फ्रॉम कैपिटल वन फाइव को दो चेंजेस हुए एक्स कैपिटल लाया और वाई कैपिटल ले गया अब एक्स कैपिटल कितनी लाया तो एक लाख रुपए लाया था कब लाया था तो वन फाइव सिक्सटीन तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखने का वन फाइव सिक्सटीन को कितनी कैपिटल बढ़ी एक लाख रुपए बढ़ गया तो वन फाइव सिक्सटीन को एक लाख रुपए बढ़ गया तो पांच लाख कैपिटल थी और एक लाख बढ़ गया तो टोटल वन फाइव सिक्सटीन को कैपिटल कितनी हो गई छह लाख हो गई और सिमिलरली वाई में कैलकुलेशन करे तो वन फोर सिक्सटीन को कैपिटल थी तीन लाख रुपए वाई के लिए बोला है कि वन फाइव सिक्सटीन को उसने फिफ्टी थाउजेंड विद्रॉ किया तो विद्रॉ किया तो तीन लाख कैपिटल थी फिफ्टी थाउजेंड विद्रॉ किया तो रिमेनिंग कैपिटल टू लैख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है तो यहाँ पे कैपिटल पांच लाख की छह लाख हो गई और यहाँ पे कैपिटल वाई में थ्री लैख का टू हो गया टू लैख फिफ्टी थाउजेंड आगे बोला की ऑन वन टेन टू थाउजेंड सिक्सटीन एक्स विद्रॉ टू लैख फ्रॉम दैपिटल एंड वाई इंट्रोड्यूस टू लैख फिफ्टी थाउजेंड वे आगे बोल रहे कि x ने दो लाख रुपए विड्रॉ किए और y ने टू लैख फिफ्टी थाउजेंड इंट्रोड्यूस किया वन टेन को तो इसके नीचे फिर से वन फाइव के नीचे डेट लिखे वन टेन यहाँ पे भी सेम वे वन फाइव के नीचे डेट लिखे वन टेन ठीक है अब बोला है कि x ने दो लाख रुपए विड्रॉ किए थे तो छह लाख में से दो लाख विड्रॉ किया तो चार लाख कैपिटल बचेगी और y ने टू लैख फिफ्टी थाउजेंड इंट्रोड्यूस किया था तो टू फिफ्टी कैपिटल वाई की थी और टू फिफ्टी इंट्रोड्यूस किया तो वाई की कैपिटल कितनी होगी फाइव लैक्स अब देखो यहाँ पे 1416 से नेक्स्ट चेंज कब आया 1516 को तो ऐसा बोल सकते हैं कि 1416 से लेके 1516 तक कैपिटल पांच लाख थी फिर 15 को एक लाख रुपए आया और 1516 के बाद नेक्स्ट चेंज कब आया 110 को तो ऐसा बोल सकते हैं 1516 से 110 तक कैपिटल कितनी थी छह लाख रुपए और 110 के बाद कोई चेंज नहीं है तो ईयर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च तक कैपिटल कितनी चार लाख रुपए सेम वे क्या वन फोर सिक्सटीन से वन फाइव सिक्सटीन पहला चेंज आया तो वन फाइव सिक्सटीन आप यहाँ पे लिख दे वन फाइव सिक्सटीन तो कैपिटल तीन लाख फिर वन फाइव सिक्सटीन को फिफ्टी थाउजेंड विद्रॉ किया तो वन फाइव सिक्सटीन को विद्रॉ किया तो कैपिटल टू फिफ्टी होगी और नेक्स्ट चेंज कब आया वन टेन तो वन टेन यहाँ पे ऊपर लिख दो वन फाइव सिक्सटीन से वन टेन तक कैपिटल कितनी टू फिफ्टी एंड वन टेन के बाद कोई चेंज नहीं तो वन टेन के बाद थर्टी फर्स्ट मार्च तक कैपिटल कितनी फाइव लैक्स अब क्या करो तो यहाँ पे मंथ से मल्टीप्लाई कर दो दिस इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट कैलकुलेशन मैंने किया एज पर प्रोडक्ट मेथड तो वन फोर से वन फाइव एक महीना वन फाइव से वन टेन फाइव मंथ्स एंड वन टेन से थर्टी फर्स्ट मार्च सिक्स मंथ्स सेम ईयर वन फोर टू वन फाइव वन मंथ वन फाइव टू वन टेन फाइव मंथ्स एंड वन टेन टू थर्टी फर्स्ट मार्च सिक्स मंथ्स तो वन मंथ सिक्स मंथ्स एंड वन मंथ फाइव मंथ्स एंड सिक्स मंथ्स सेम वे वन मंथ फाइव मंथ एंड सिक्स मंथ्स मल्टीप्लाई करे तो इसका प्रोडक्ट है थर्टी टू लैक्स और इसका प्रोडक्ट है फोर्टी फाइव लैक फिफ्टी थाउजेंड इसको मल्टीप्लाई करके आंसर है प्रोडक्ट मेथड थर्टी टू लैक्स एंड फोर्टी लैक फोर्टी फाइव लैक फिफ्टी थाउजेंड और हमने आगे देखा था कि वेन वी अप्लाई प्रोडक्ट मेथड तो हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो वन मंथ का होता है तो थर्टी टू लैक्स जो आंसर आया था एक्स का प्रोडक्ट उसका सिक्स परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में आपको दिया है उसका वन मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो वन बाई ट्वेल्व आंसर इज सिक्सटीन थाउजेंड एंड सेम वे फोर्टी फाइव लैक फिफ्टी थाउजेंड इंटू सिक्स परसेंट वन बाई ट्वेल्व आंसर इज डबल टू सेवन फाइव जीरो ठीक है ये आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स आंसर सिक्सटीन थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू थाउजेंड सेवन फिफ्टी इज द
रिलेटिवली आप फाइंड करो कि इतने महीने के लिए इतनी कैपिटल इतने महीने की इतनी कैपिटल और जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट के ऊपर एक महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो दैट इज योर आंसर ठीक है नोट डाउन कर ले क्वेश्चन सिक्स स्टूडेंट्स वे आर स्टार्टिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन इज एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन वन फोर टू थाउजेंड सिक्सटीन विद कैपिटल ऑफ टू लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड वन फिफ्टी रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट अक्टूबर दे डिसाइडेड देर कैपिटल शुड भी टू लैक्स इज पहले स्टार्टिंग कैपिटल आपको दे दिए दोनों पार्टनर्स की टू लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड वन फिफ्टी फिर बोला है कि वन टेन को दोनों के पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि दोनों की कैपिटल कितनी होनी चाहिए टू लैक्स इज दोनों पार्टनर की कैपिटल टू लैक्स टू लैक होना चाहिए नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वॉज मेड बाई इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग द कैश फिर इसके अंदर जो भी चेंज करना पड़े वो चेंज करके दो लाख कैपिटल रखने का डिसाइड किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट एट परसेंट पर एन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एट परसेंट क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च सेवेंटीन ठीक है सेम क्वेश्चन जो हमने लास्ट सिक्स नंबर का किया था सिमिलर क्वेश्चन है खाली एक चेंज है वन फोर को कैपिटल दोनों पार्टनर्स की समझो ये एक्स का कैलकुलेशन है वाई का दोनों की ओपनिंग कैपिटल आपको दे दी है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड वन फिफ्टी फिर बोला है कि वन टेन को उन लोगों ने डिसाइड किया कि दोनों की कैपिटल दो लाख रखनी है दो लाख लाना नहीं है दो लाख रखना है और इसके लिए जो चेंज करना पड़े वो करें तो वन टेन को डिसाइड किया कि कैपिटल दो लाख रखनी है तो वन टेन को कैपिटल दो लाख कर दो और दो लाख करने के लिए फिफ्टी थाउजेंड उसको ले जाना पड़ेगा टू फिफ्टी की कैपिटल है टू लैख करने के लिए फिफ्टी थाउजेंड विद्रॉ करना पड़ेगा तो विद्रॉ कर देंगे फिफ्टी थाउजेंड यहाँ पे सेम है वन फोर को कैपिटल थी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड वन टेन को डिसाइड किया कि दो लाख कैपिटल रखनी है तो इसको फिफ्टी थाउजेंड ला के टू लाख रुपीज कैपिटल बनानी पड़ेगी अब दोनों की कैपिटल वन टेन को दो लाख हो गई बस आगे कोई कैलकुलेशन और कोई एडिशन विड्रॉल्स नहीं है तो वन फोर को कैपिटल थी वन समझो फिर से एक बार एक्स की बात करें वन फोर को कैपिटल टू फिफ्टी और वन टेन से कैपिटल कितनी टू लैक्स तो ये वन टेन जो लिखा था उसको वापस ऊपर लिख दो वन फोर से वन टेन तक कैपिटल कितनी टू फिफ्टी वन टेन से थर्टी फर्स्ट मार्च तक कैपिटल कितनी टू लैक्स सेम वन फोर से यहाँ पे नीचे वन टेन लिखा था वापस ये वन टेन को ऊपर लिख दो वन फोर से वन टेन तक कैपिटल कितनी डेढ़ लाख और वन टेन से थर्टी फर्स्ट मार्च तक कैपिटल कितनी टू लैक्स नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करें अप्रैल टू अक्टूबर सिक्स मंथ्स एंड अक्टूबर टू मार्च सिक्स मंथ्स अप्रैल टू अक्टूबर सिक्स मंथ्स अक्टूबर टू मार्च सिक्स मंथ्स मल्टीप्लाई कर दो और प्रोडक्ट मिल जाएगा ट्वेंटी सेवन लैक्स एंड ट्वेंटी वन लैक दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ट्वेंटी सेवन लैक्स एंड ट्वेंटी वन लैक्स और आपको पता है प्रोडक्ट के अंदर आंसर इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक महीने का होता है तो ट्वेंटी सेवन लैक्स के ऊपर 27 सेवन लैक्स पे एट परसेंट वन मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो आंसर इज 18,000 एंड 21 वन लैक्स के ऊपर 8 परसेंट इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो आंसर कम्स टू 14,000 सो इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी होगी 18,000 एंड 14,000 और ये प्रोडक्ट मेथड फिर से एक बार अप्लाई की इन दिस वे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का कैलकुलेट होता है एक कंसेप्ट हमने देखा था पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दूसरा कंसेप्ट कंप्लीट करें दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन बराबर ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट मिलकर आपका पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन बनेगा ये सब चीजें फुल फ्लेज क्वेश्चन में आएगी एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं और फुल क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन भी आ सकता है ठीक है नोट डाउन कर ले स्टार्टिंग विद नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म का जो पी एन एल अकाउंट जो फाइनल एम बनाते हैं उसके बाद पार्टनर्स को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पी एन एल अकाउंट का प्रॉफिट हम कहाँ ले जाते हैं पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट देन आफ्टर पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट थ्रू हम पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अब लास्ट जो कंसेप्ट ने पढ़ा था इसके पहले जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था दैट वॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन अब कभी कभी होता ऐसा है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हम जब करते हैं तो इंटरेस्ट की अमाउंट जो होती है वो प्रॉफिट के अमाउंट से कभी कभी ज्यादा आ जाती है कि इंटरेस्ट की समझो कि प्रॉफिट एक लाख रुपए है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने लास्ट कंसेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझो डेढ़ लाख रुपए हो रहा है प्रॉफिट एक लाख का ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेढ़ लाख हो रहा है तो प्रॉब्लम यह है कि इंटरेस्ट पे करे कि प्रॉफिट पे करे कभी कभी सिचुएशन होती है कि समझो लॉस है और डेढ़ लाख का इंटरेस्ट पे करना है कैपिटल के ऊपर तो इंटरेस्ट पे करे कि ना करे लॉस डिस्ट्रीब्यूट कैसे करे तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट कि इंटरेस्ट पे करना है प्रॉफिट है नहीं है अलग अलग सिचुएशन
तो कंसेप्ट वाइज आया तो पहला कंसेप्ट एक पहला कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं कि सपोज आपका प्रॉफिट इनफ है इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इंटरेस्ट पे करने के लिए आपके बिजनेस में इनफ प्रॉफिट है जैसे आपके बिजनेस में एक एग्जांपल है इंटरेस्ट की अमाउंट समझो टोटल डेढ़ लाख रुपए हो रही है और प्रॉफिट आपका दो लाख रुपए दो लाख रुपए का प्रॉफिट है और डेढ़ लाख रुपए इंटरेस्ट एंड कैपिटल पे करना है तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आराम से पे कर सकते हो देर इज नो प्रॉब्लम दो लाख रुपए का प्रॉफिट है डेढ़ लाख का इंटरेस्ट आप पे कर सकते हैं उसके बाद जो फिफ्टी थाउजेंड प्रॉफिट बचेगा वो भी पार्टनर्स को ही मिलेगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट अगर उल्टा करते क्वेश्चन अगर सपोज बिजनेस के अंदर डेढ़ लाख का प्रॉफिट है और दो लाख रुपए इंटरेस्ट पे करने का है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो लाख रुपए पे करना है तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते तो आंसर इज नो इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते तो क्या करेंगे तो इन दैट सिचुएशन अगर इंटरेस्ट पे करने के लिए प्रॉफिट इनफ नहीं है तो इन दैट सिचुएशन इंटरेस्ट पे नहीं होता प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द कैपिटल रेशियो और यू कैन से इंटरेस्ट रेशियो फिर से एक बार अगर इंटरेस्ट पे करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के लिए अगर प्रॉफिट इनफ नहीं है तो हम इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कौन से रेशियो में होगा तो इन कैपिटल रेशियो और इंटरेस्ट रेशियो दोनों सेम ही होगा ठीक है तो पहली सिचुएशन थी कि अगर प्रॉफिट ज्यादा है इंटरेस्ट के अमाउंट कम है तो इंटरेस्ट पे कर सकते हैं यस कर सकते हैं और बाकी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट सेकंड सिचुएशन अगर इंटरेस्ट पे करने के लिए प्रॉफिट इनफ नहीं है तो इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना कैपिटल रेशियो और इंटरेस्ट रेशियो थर्ड सिचुएशन अगर बिजनेस में लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करे कि ना करे तो नहीं कर सकते अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं हो सकता एंड चौथी सिचुएशन अगर सपोज आपको क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट पे करने के लिए प्रॉफिट कम है या तो लॉस है बट आपको क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको चार्ज कंसिडर करना है उसको पीएनएल का चार्ज कंसिडर करना है तो इन दैट सिचुएशन प्रॉफिट हो कि ना हो लॉस हो कि लॉस हो तो भी इन दैट सिचुएशन आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा भले बिजनेस में लॉस है कि प्रॉफिट कम है अगर आपको क्वेश्चन में बोला कि इंटरेस्ट इज टू बी कंसिडर एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो आपको इंटरेस्ट कंपलसरी पे करना पड़ेगा अब ये कंसेप्ट के जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर एट कंसेप्ट जो अभी मैंने समझाया उसके बेस पे क्वेश्चन से एक एक करके सोल्यूशन देखते जाते हैं क्वेश्चन इज एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो टू इज टू थ्री विथ कैपिटल ऑफ ट्वेंटी एंड टेन थाउजेंड रिस्पेक्टिवली टोटल कैपिटल थर्टी थाउजेंड सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉसेज फॉर द ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च सेवेंटीन बाय प्रिपेयरिंग द रिलेवेंट अकाउंट्स फर्स्ट क्वेश्चन इफ द पार्टनरशिप रीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर इज वन फाइव डबल जीरो फर्स्ट सिचुएशन आपको बोला है कि फिफ्टीन हंड्रेड का पी एन एल का प्रॉफिट है सपोज ये आपका क्वेश्चन का आंसर इसमें पी एन एल अप्रोप्रिएशन जब आप प्रिपेयर करोगे तो नेट प्रॉफिट एस पर पी एन एल अकाउंट आपको दे दिया दैट इज फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज नेट प्रॉफिट एस पर पी एन एल अकाउंट अब आपको बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अगर पार्टनरशिप डीट में कोई प्रोविजन नहीं है तो क्या करेंगे तो आपको पता है कि पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजन है उसके हिसाब से अगर पार्टनरशिप डीड में अगर कोई प्रोविजन ना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल पे नहीं होता तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल पे नहीं करेंगे तो सीधा जो प्रॉफिट था वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सो डेबिट साइड टू कैपिटल अकाउंट जो प्रॉफिट था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई में 1500 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन विच रेशियो इन दॉफिट शेयरिंग रेशियो टू इज टू थ्री तो आंसर इज सिक्स हंड्रेड एंड नाइन हंड्रेड पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दट इज सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन पॉइंट नंबर ए फिर से एक बार पॉइंट नंबर ए में क्या था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड में कुछ बोला नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अगर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं है तो आंसर इंटरेस्ट पे नहीं होता पॉइंट नंबर बी ए पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिक्स परसेंट पर एन एम एंड ट्रेडिंग लॉसेज आर वन फाइव डबल जीरो अब यहाँ पे फिर से पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने बनाया बट क्वेश्चन में आपको इस बार बोला है कि देर वॉज नो प्रॉफिट देर वॉज अ लॉस ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड ऑलरेडी लॉस था और लॉस सिचुएशन में ऑलरेडी फिफ्टीन हंड्रेड का लॉस था तो लॉस के ऊपर तो आप इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते अगर बिजनेस में लॉस है तो भले पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया था सिक्स परसेंट इंटरेस्ट पे करो फिर भी लॉस के सिचुएशन में इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते तो सीधा जो लॉस था वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो फिफ्टीन हंड्रेड और किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एक्स और वाई के बीच में टू इज टू थ्री रेशियो दट इज सिक्स हंड्रेड एंड नाइन हंड्रेड डिस्ट्रीब्यूट कर दो दट इज सेकंड आंसर थर्ड सिचुएशन ए पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन
वन एट डबल जीरो ट्वेंटी वन हंड्रेड माइनस है एटीन हंड्रेड इंटरेस्ट माइनस करे तो प्रॉफिट लास्ट में प्रॉफिट बचा थ्री हंड्रेड रुपीज ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक्स एंड वाई एट वन ट्वेंटी एंड वन एटी इन द रेशियो टू इज टू थ्री प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ये सिचुएशन नंबर थ्री था जिसके अंदर प्रॉफिट इंटरेस्ट पे करने के लिए इनफ था तो इंटरेस्ट भी पे किया और बाकी का प्रॉफिट भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया दैट इज सिचुएशन नंबर थ्री सिचुएशन फोर नाउ डी पॉइंट पार्टनरशिप डीड में बोला है कि सिक्स परसेंट इंटरेस्ट पे करो एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट फिफ्टीन हंड्रेड है अब सिक्स परसेंट के हिसाब से अगर इंटरेस्ट पे करने जाए तो एटीन हंड्रेड इंटरेस्ट होता है हमने देखा अभी अगर एटीन हंड्रेड इंटरेस्ट पे करना है प्रॉफिट फिफ्टीन हंड्रेड है तो आप इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते तो प्रॉफिट जो फिफ्टीन हंड्रेड है ये पार्टनर्स में सीधा डिस्ट्रीब्यूट होगा इंटरेस्ट बिल्कुल पे नहीं होगा सीधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा बट नॉट इन इंटरेस्ट रेशियो इन दैपिटल रेशियो तो ये जो प्रॉफिट था उसको आप कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर दो 1500 का जो प्रॉफिट था वो कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर दो कैपिटल रेशियो इज टू इज टू वन तो टू इज टू वन में 1500 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो दैट इज आंसर ओवर ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ज्यादा पे करना है तो इंटरेस्ट पे करे कि ना करे तो इंटरेस्ट पे नहीं करना है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना कैपिटल रेशियो एंड लास्ट सिचुएशन इफ द पार्टनर शुड इट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज सिक्स परसेंट पर एन Even if firm involves into the losses and trading profit for the year is one five double zero. Point number E में आपको ऐसा बोल रहे हैं कि अगर भले business में loss हो जाए तो भी interest pay करो. इसका meaning ये होगा कि ये आपको profit जो है उसके सामने interest को charge considered करने की बात कर रहे हैं. तो profit और कि loss आपको interest pay करना है because interest is considered to be charge against profit. तो profit fifteen hundred है और interest के amount eighteen hundred हो रही थी. तो इंटरेस्ट डेबिट भले प्रॉफिट कम है फिर भी इंटरेस्ट पे करेंगे जो यहाँ पे नहीं किया था ऊपर सिचुएशन में तो 1500 के सामने 1800 का इंटरेस्ट पे करेंगे और उसके बाद तीन रुपए लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये लॉस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये सारी सिचुएशन में एक ही जगह पे कैपिटल रेशियो यूज होता है दैट इज सिचुएशन नंबर डी जिसमें प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट पे करना ज्यादा है बाकी सारी सिचुएशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अप्लाई होगा ठीक है दैट इज फॉर क्वेश्चन नंबर एट नोट डाउन कर दे स्टार्टिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन एक्स एंड वाइज पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट ऑन लॉसेस इन द रेशियो टू इज टू थ्री दर कैपिटल इज ट्वेंटी थाउजेंड टेन थाउजेंड रिस्पेक्टिवली ऑन वन सेवन टू थाउजेंड सिक्सटीन एक्स एंड वाई ग्रांटेड लोन ऑफ फोर्टी एंड ट्वेंटी थाउजेंड रिस्पेक्टिवली टू ऑफ हम शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉसेज फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च सेवेंटीन इन द फॉलोइंग सिचुएशन सेम वे लास्ट क्वेश्चन जैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बट इस क्वेश्चन में आपको लोन की अमाउंट दी है और आपको पता है लोन के ऊपर इंटरेस्ट ना बोला तो भी सिक्स परसेंट तो पे करना ही होता है ट्वेंटी थाउजेंड और टेन थाउजेंड की कैपिटल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला है बट लोन की अमाउंट आपको दी है जिसका इंटरेस्ट सिक्स परसेंट आपको पे करना जरूरी होगा अब यहाँ पे आपको बोला कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन लॉस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा अलग अलग सिचुएशन में कैलकुलेट करो इसमें फर्स्ट सिचुएशन इज इट दी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू तो यहाँ पे हमें पी एन नहीं बट पी अकाउंट बनाना पड़ेगा बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो पी एन अकाउंट के अंदर डेबिट होता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं ट्वेल्थ की बुक के अंदर गुजरात बोर्ड के अंदर बेसिकली ट्वेल्थ की बुक में ये मिस्टेक है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो पी एन एल अकाउंट की जगह पी एन एल अप्रोप्रिएशन में वो लोग डेबिट करते हैं जो एक्चुअली मिस्टेक है वो पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आना चाहिए इट शुड बी इन पी एन एल अकाउंट ठीक है सो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेशन अगर हम करें तो प्रॉफिट की अमाउंट आपको दे दी है टू वन डबल जीरो और इंटरेस्ट ऑन लोन सिक्स परसेंट ना बोला तो भी पे करना पड़ेगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेशन करें तो टोटल लोन की अमाउंट जो है दैट इज गिवन ट्वेंटी फोर्टी थाउजेंड एंड ट्वेंटी थाउजेंड लोन की अमाउंट है और जुलाई में ये लोन दी थी तो जुलाई में अगर लोन दी थी तो इसके ऊपर नाइन मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा फोर्टी थाउजेंड पे सिक्स परसेंट नाइन मंथ्स का इंटरेस्ट करे तो एटीन हंड्रेड होगा और ट्वेंटी थाउजेंड की लोन का सिक्स परसेंट नाइन मंथ्स का इंटरेस्ट करो तो नाइन हंड्रेड इंटरेस्ट होगा टोटल इंटरेस्ट विल भी ट्वेंटी सेवन हंड्रेड प्रॉफिट कम है ना ट्वेंटी वन हंड्रेड के सामने इंटरेस्ट ज्यादा है तो भी इंटरेस्ट देना
तो 2100 प्रॉफिट है 2700 इंटरेस्ट ऑन लोन है तो पे तो करना ही पड़ेगा और फिर सिक्स हंड्रेड रुपीज लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन टू इज टू थ्री तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे भले लॉस हो या प्रॉफिट कम हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कंपल्सरी पे करना पड़ेगा सेकेंड सिचुएशन नंबर टू वहां पर बोला है कि प्रॉफिट फिफ्टीन है यहाँ पे प्रॉफिट की अमाउंट आपको 1500 दी है तो इंटरेस्ट की अमाउंट तो सेम ही आएगी 2700, 1800 एंड 900 इंटरेस्ट जो हमने आगे कैलकुलेट किया वही होगा नाइन मंथ्स का इंटरेस्ट टू वन सेवन टू सेवन डबल जीरो तो भले प्रॉफिट 1500 है इंटरेस्ट की लोन 20 इंटरेस्ट की अमाउंट लोन का इंटरेस्ट ट्वेंटी है इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा सो लॉस अमाउंट विल बी ट्वेल्व एंड दैट ट्वेल्व हंड्रेड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू इज टू थ्री एंड लास्ट सिचुएशन दैट इज यहाँ पे बोला लास्ट सिचुएशन में कि फिफ्टीन हंड्रेड का लॉस था तो 1500 भले लॉस है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा 1500 लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट तो फिक्स है टू सेवन डबल जीरो प्रॉफिट ज्यादा है कम है या बिल्कुल नहीं है इन ऑल सिचुएशंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा लॉस के अमाउंट 1500 है इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ट्वेंटी तो टोटल लॉस हो जाएगा फोर और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन टू इज टू थ्री दैट इज वन सिक्स एट जीरो टू फाइव टू जीरो मीनिंग जर बाई इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा चार्ज होता है पीएन अकाउंट में डेबिट होता है और हमेशा पे करना होता है प्रॉफिट हो के लॉस हो के प्रॉफिट कम हो हर सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन लोन सिक्स परसेंट तो मिनिमम पे होता ही है अगर पार्टनरशिप डीट में कोई प्रोविजन नहीं है बराबर दैट्स इट फॉर दिस कंसेप्ट एंड क्वेश्चन नंबर नाइन इसके बाद पॉइंट नंबर डी स्टार्ट करेंगे दैट इज रिगार्डिंग पास एडजस्टमेंट बेसिकली इट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एर ठीक है इसके बाद स्टार्ट करते हैं 